。大家好，我是 Paul。周一到周五英文解读。周二我们来看，还是台湾在国际间的新闻。一只麻雀竟然飘到了澳洲去，啊，用飘可以吗？搭船过去的，不是飞过去的。然后它就一系爆红，一系爆红这边。所以我们等一下有一些，今天这一堂课比较简单一点点，所以我讲多一点干话或许。所以它一系爆红，等一下我们会看到会怎么说，这样子。所以台湾 sparrow， 所以这边这个词 sparrow 就是那个麻雀，嗯，这个词不是很常看得到，说真的，所以 it's kind of a bird， OK， 那种小鸟其实很多词，好像我还看过另外一词叫做 warbler， 也是那种小鸟的意思，啊，还有像蜂鸟，蜂鸟怎么说啊？突然想不起来，啊，不管，来，所以台湾 sparrows become overnight sensation， 啊，这里就是一夕爆红，所以变成了一个，你知道 overnight 就是。隔夜过去这样子，所以现在的时间如果是半夜两点，然后明天早上六点七点，哇，突然间你就爆红，这个就叫做 overnight。所以一夕爆红，我们写一下，就叫做 overnight sensation。所以它是个名词，所以你会说，呃，如果把它造成一个句子的话，你不可以说 he is overnight sensation。这好像也不是不对。He became an overnight sensation. Somebody became, uh, an overnight sensation. 大家这样说得通。那你不会说 He has overnight sensation， 这就很奇怪了。这样子，或者你直接跟我说 He overnight sensation， 那也是不对的。你可以说变成 He became a sensation. Sensation 其实就是它来自 sense 这个字嘛 ，sense 就是你知道五感、感官之类的概念。所以大家对它是哇，你这个东西整个拥。把人家的感官都整个冲过去 ，overwhelm 了人家的时候，你就会说，人家就会说你是一个 sensation 这样。So if something is sensational， 就是大家觉得这种东西超棒的，能够满足大家所有的观感的一个感觉。所以 overnight sensation， 好，扯够远来。So Taiwan sparrows become overnight sensation after stowing away to Australia。这个 stow away 就是搭船走掉之类的 ，stow away 就是装在行李箱里面走掉了这样子，就是 stow away。All right， 所以呃，下面这个新闻事实上是在 China Post 看到，我忘是不是中国时报，可能是，但不管了，那它都有翻成英文，所以我们就直接看它这里的英文版。A plane, Taiwan Sparrow, has become an overnight sensation after it appeared at the port of Brisbane in Australia。所以布里斯本，呃，澳洲的 Australia Brisbane， 所以它出现在那里的 port， 也就是港口，所以它变成了一个 overnight sensation。Which caused great excitement among local bird lovers. So it caused a great excitement in the local bird lovers. So 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 local bird 所以，因为啊，这个 port 是一个就是有限制的区域范围，所以 a restricted area 这两个字也常看到，我就把它打给你看啊。所以一个 restricted area 就是好、哦、受限的地方，进出受限的地方。所以这个 public 没办法进去，出来 as they please。所以这是一个我们今天要介绍蛮重要的片语，就是如谁所喜，如谁所愿。所以你不能够如你所愿、如你所喜的，想进来就进来，想出去就出去。所以这里在说的就是，他们不能够进去以及出来 ，as they please。所以或许这里的重点就是这一个，如如他们所喜所愿，就是 as they please。你不知道，我不知道你知道 please 这个词其实就是它有动词，所以 please 不是只是啊，拜托我 please 哦，不是，所以这 please 是取悦的意思。因为你的成绩不错，令我很高兴，我就可以说 Your grades， 你的成绩 please me， Your grades please me， 很 OK。我也可以倒过来说，我被你的成绩所呃取悦了，被。So I am pleased with your grades。所以 please 这个词的主动被动主被动的用法是很很常看得到。那在这边的 please 又是如他们所喜的，所以 they cannot enter or leave the premise as they leave as they please。所以 the premise 有现场的意思啊，所以造成很多人。就打电话去那个地方，然后要求我们还是想看一眼啊，所以看一眼这里不是，你可以讲说 take a look， 可是它有另外一个动词片语就是 catch a glimpse of the rare bird， 所以 catch a glimpse 看一眼，所以我们这边有打一下，说、so, catch 
a glimpse， 也是看一眼的意思。OK， All right， 所以再看下去，就根据这一个外电报道 ，According to foreign media reports， a Taiwanese sparrow was suspected suspected to have been boarded the ship， 所以他被怀疑啊 ，suspected suspected， 那搭上了一条船。To having boarded a ship, so board 这个词你应该都懂，就是你知道上飞机也就是 board. You board a plane. 啊 ，board 这个字本来是板子的意思嘛。你就想象上了一个交通载具的甲板。这个我在学生中真的哦，你去补习班，补习班老师都会去补这个东西给你看。就是 a board 跟 a bra 这两个字的常见的分别<咳>。其实我觉得这一点我不困难。为什么？刚刚讲到 a board 的 board， 既然是板子。那船有甲板，对不对？那船是交通载具，你就把船延伸到任何其他的交通载具，飞机啦、汽车啦、火车啦、船本身啦，随便你。所以只要是上了交通载具，通通是 aboard。aboard。那你也可以用 board 来当做动词。You board the bus, you get on the bus. You board the train, you get on the train. You board the plane, you get on the plane. 我们比较少听到 board the car, you get in the car. 好，所以总之都可以用。所以你只要在车上、船上、飞机上，你的状态形容词都可以是 aboard。所以搭飞机的时候，你会听到那个空服员说 “Welcome aboard China Airlines”。Welcome aboard 就是欢迎你在我们这个飞机上，欢迎搭乘的概念。aboard。这又扯到另外一个我们台湾人常犯的一个错哦，就是有时候我们讲说车上有 baby， 然后请你。原谅我现在开的慢一点，或者小心一点，不要催我。我们有时候会看到 baby in car， 可是，在西方的世界，你看到的这个贴纸绝对不是 baby in car， 而是 baby on board。找给你看，他写船上的婴儿什么鬼啊？总之你看这个贴纸 ，see 啊 ，baby in car 不对，这已经是台湾的，所以这里 baby on board 才是说真的是正确的用法。好奇怪、哦，我用 bling 找怎么找一大堆，竟然都不是。那种贴纸类的东西呢，竟然还出现了我们台湾的 baby in car， 所以不管相信我这是事实哦，所以 baby on board 才是正确的用法 ，baby on board 这个就对了 ，baby on board，baby on board，OK，、okay? 好，所以车上有小，车上有婴儿 ，baby on board， 所以你要是看到 baby in car， 你就可以偷笑一下，因为那是台式英文 ，OK， 好的，所以我们再看下去，所以他搭到了一条船 ，boarded the ship， 载着那个进口的。Grain, the grain 就是谷类这样子。然后 travel all the way from Asia to Australia， 从亚洲一路到了澳洲去了。It was ultimately discovered in the unloading area of the port. 所以最终它被发现了。In the unloading area， 就是卸货区 ，unload of the port. 然后 ，although there are sparrows in Australia， there are no Eurasian tree sparrows. 所以没有这个哈、哦，这种这个我不知道中文应该翻译成什么，但这边讲的是数码雀，我可以接受了。这个 Eurasian 其实是欧亚的。因为你知道前面好像有 Euro 这个字 ，European Europe European Europe 就欧洲，那里面也多了 Asian 这个字，所以欧亚的数码雀 maybe， 所以 which attracted the attention of local bird lovers， 又看到刚刚重复讲到 bird lover， 我还想还是很想看到那个热爱者，下面应该对这里有了。So it is reported that news of the arrival of a Taiwanese sparrow quickly spread among local bird watching enthusiasts， 所以。Enthusiasm 就是热情，这个是我们很常看得到。Enthusiasm， 我一定要把它念那么开的话，你不会听到人家念那么开哦，听起来很奇怪。Enthusiasm，Enthusiasm enthusiasm。那你是个热爱者的时候，你就是一个 enthusiast。Enthusiast， 你知道 IST 结尾就是谁谁谁嘛，对不对？那这边就 ST 结尾 ，enthusiast。那热情本身的名词就是 enthusiasm， 它的意思就跟 passion 事实上是差不多的。So you're passionate about something, you're enthusiastic about something， 可以。所以形容词的话 ，enthusiastic 就等于 passionate。So be passionate about something, be enthusiastic about something， 或者 you have a lot of passion in something， you have a lot of enthusiasm in something， 就。照几个句子给你看，这样子。好，所以这个没问题，太好了。那然而呢，他又强调一次，所以事实上他是把内容这个内容换个方式，换了很多方式重复说一说，说一说。So the port was restricted to concerned personnel only。所以，但是啊，可惜这港口，所以只限制给有关人物可以进来，所以相关人士可以进来，是 to concerned personnel 
personnel 就有人事的意思。所以 many decided to phone the port， 很多人打电话去 in hopes of seeing the bird， 希望能够看那个鸟。当然你看不到。好，所以这一篇短而有力，希望对你来说其实或许比较好吸收。有时候我都会有一种 sometimes I'm caught in a dilemma， you know， 我我卡在一个这个两难的处境。I'm caught in a dilemma。Okay, I'm caught in the middle、um, of whether to produce longer programs to introduce more words vocabulary to you, or maybe I should make it short and sweet, like this one. 那我觉得这个效果其实也不错，所以你可能也没有那么长的时间 to listen to me, you know, to the babble on for twenty minutes. So maybe a length like this video serves better, you know, my purpose of spreading knowledge and information to you. 好了，或许我们讲到这里也够了。我是 Paul， 我们下次见。